，根据波尔的氢原子模型，氢原子的电子由能阶四回到二十，会放出能量，放出能量问有多少氢交出于木耳，放出的光是属于巴尔木耳系的第二条谱线。而此光波长为多少纳米？此题为属于波尔氢原子模型相关内容，有提及能量以及波长，因此能量相关内容为 delta e n 等于一三一二乘上 n 万平方分布之一减掉 n。负平方分之一，单位为千焦除以摩尔，而能量与波长关系为一等于 h mu 等于 h c 除以 lambda， 所以波长等于普朗克常数乘上光速除以能量。因此，我们代入能阶四回到二，所以能阶差所放出能量等于一三一二乘上二的平方分之一减掉四的平方分之一，等于一三一二乘上十六分之三，等于二四六千焦除以摩尔。而波长浪大就等于 6.626 乘十的负三十四次方焦耳乘上秒，再乘上光速三乘十的八次方，单位公尺除以秒，除以能量，能量为二四六千焦。除以木耳，我们上面的单位为焦耳，因此要把氢焦换掉，所以 E 铅焦等于一千焦耳，而上面单位为每个光子，然后这是一木耳光子，因此再乘以一木耳。有 6.02 乘十的23次方个，才可以单位约掉、约掉、约掉、约掉，秒秒约掉，焦耳、焦耳也约掉，最后出来单位为公尺，等于 4.864 乘十的。负七次方公尺等于四八六点四纳米纳罗米特，而波长也可以由瑞德伯方程式得知。瑞德伯方程式为浪大分之一等于一零九七零零乘上。n 万平方分之一减掉 n t 平方分之一，单位为公分。但我们可以将此方程式再把它导数，并将公分换掉成纳米，可以得到浪大等于九一点二乘上。n 万平方分之一减掉 n t 平方分之一分之一，单位为纳米，因此直接代入数据，浪大就等于九一点二乘上二的平方分之一减掉四的平方分之一。等于九一点二乘上三分之十六，等于四八六点四纳米特。